Salam, Məllim Hazırlıq Mərkəzinin riyaziyyət kitabından, kompleks ətlər mövzusundan test 1-in izahına baxaq. Birinci sual, demək, Z bərabərdir, 5 çıxaq 2 i olarsa, Z vuraq Z-in qoşması. Bildiyiniz kimi, Z üstü xət, yəni Z-in qoşması nəyə bərabərdir? Əgər Z bərabərdir, A üstə gəl B idirsə, bu kompleks ətlərin qoşması olacaq A çıxaq B i. Yəni, yətdə saxlayın ki, dəyişən ancaq xəyali hissənin işarəsidir. Yəni, həqiqi hissənin işarəsi həmişə olduğu kimi qalacaq. Dəyişən ancaq xəyali hissənin işarəsi olacaq. Yəni, əksinə dəyişəcək. Müsbətdirsə mənfi olacaq, mənfidirsə müsbət olacaq. Demək, bizdə Z üstü xət, yəni Z-in qoşması nəyə bərabər olacaq? 5 çıxaq 2 idirsə, yazacaqsınız 5 üstə gəl 2 i. Bizdən soruşur, bunların ikisini bir-birinə vuraq. Yəni, 5 çıxaq 2 i-ni... Vurmalıyıq 5 üstə gəl 2 i-yə. Bərabərdir. Adi qaqi ilə vurun və yaxud da A üstə gəl B, A çıxaq B şəkildədir, müxtəsər vurma düsur şəkildə. Açılışı normaldır onun A kvadratı çıxaq B kvadratı, yəni 5-in kvadratı çıxaq 2 i-nin kvadratı. Bərabərdir. 5-in kvadratı 25 edir, çıxaq 2 i-nin kvadratı edir, 4 i-nin kvadratı. İ kvadratı da bildiyiniz kimi, Mənfi 1-ə bərabərdir. Yazır qonda 4 vuraq mənfi 1. Bərabərdir 29. Və doğru cavab C variantı. İkinci sual. Z bərabərdir. A üstə gəl B, I kompleks ədli üçün A vuraq B 8-dir. Z və onun qoşmasının hasili 65-dir. Modulda A çıxaq B-ni bizdən soruşur. Demək, yenə eyni qaydənə, baxın, Z vuraq, Z üstü xət, yəni Z-in qoşuması 65-dir. Yəni, onda Z A üstə gəl B idirsə, bunun qoşması olacaq A çıxaq B i. Bunların hasılı 65-ə bərabərdir. Yazır qonda A üstə gəl B i vuraq A çıxaq B i bərabərdir 65 Mən tərsənə açsaq, A kvadratı üstə çıxaq, B kvadratı, I kvadratı, bərabərdir 65. İ kvadratı bizə mənfi 1 verir, onda yaza bilərik, A kvadratı üstə gəl, B kvadratı, bərabərdir 65. Ümumiyyətlə, yətdə saxın, A üstə gəl, B yini, A çıxaq, B yə vurduq da, A kvadratı üstə gəl, B kvadratı edir. Və bizə, baxın, şərtdə verilib ki, A-nı B yə vurduq da 8 edir. Modulda A çıxaq, B-ni bizdən soruşur. Baxın, da biz belə yaza bilərik. A çıxaq B-nin kvadratı nəyə bərabərdir? A kvadratı üstə gəl B kvadratı çıxaq 2 AB. Qiymətlərini yerinə yazaq. A kvadratı üstə gəl B kvadratı nəvəzində 65 yazırıq. 65 çıxaq 2 vuraq 8, yəni 16. Bərabərdir 49. A çıxaq B-nin kvadratı 49-dursa, onda modulda A çıxaq B bərabərdir 7. Yəni, kvadratı 49 olan mənfi 7 və müsbət 7-də bizə modul soruşduğu üçün müsbət 7-ni götürürük. Doğru cavab B variantı. Üçüncü sual. 12 üstə gəl 16i kompleks ədini modulunu tapın. Modul R bərabərdir A kvadratı üstə gəl B kvadratı kök altında. Yəni, Z bərabərdir A üstə gəl B i şəkilində olan kompleks ədədin modulu R bərabərdir. Kök altında A kvadratı üstə gəl B kvadratıdır. Demək onda bizdə misalda 12 üstə gəl 16 i-dir. Demək bizdə R bərabər olacaq. Kök altında 12-nin kvadratı üstə gəl 16-nın kvadratı. Bu da bərabərdir. Kök altında 400, yəni 20. D variantı. Dördüncü sual bərabərsizliyi həll edin. Demək, modulda x çıxaq 1 üstə gəl 3i. Demək, bunun modulu 5-dən kiçikdir. Gəlin birinci, baxın, bu kompleks elədim, modulunu tapaq. Və ya, qeyd etdik, modulu tapaq üçün etmək lazımdır. Həqiqi hissə əmsalları ilə, xəyali hissənin, daha doğrusu, kvartarı cəmi tapmalıyıq. Yəni, R bərabər nə idi? Kök altında A kvadratı üstə gəl, B kvadratı düzdür. Baxın, görürsünüz, bizdən nəyi soruşur? Modullarını soruşur, yəni modulunu soruşur. Gəlin, modu tapaq, 
Yəni yazma liqonda x çıxaq 1-in kvadratı üstə gəl 3-in kvadratı. Yəni, baxın, möt ərzənin içərisində verilən ifadələrdən x çıxaq 1-in əvəzində bizdə adı. 3 də bizim B-miz düzdür. Bizdə modulunu soruşur. Görürsün, modulunu içərisində yazıbdır. Demək onda, modul nəyə bərabərdir? Kök altında A kvadratı üstə gəl, B kvadratı düzdür. Yəni, yazırıq x çıxaq 1-in kvadratı üstə gəl, 3-ün kvadratı. Həqiqi hissənin kvadratı, xəyali hissənin kvadratı kök altında. Demək, bu nə olmalıdır? 5-dən kiçik bərabər olmalıdır. Yazdıq. İndi hər nə edək? X çıxaq 1-in kvadratı üstə gəl, 9, kiçik bərabər neçə olacaq? 25. X çıxaq 1-in kvadratı kiçik bərabərdir. 25-dən 9 çıxırıq, 16. Demək, x çıxaq 1, bir dəfə yazacaq, nə? Yəni, bərabər kimi yazıq, tez yazıq. x çıxaq 1 döşdü, bir dəfə də x çıxaq 1 mənfi döşdü, düzdür. Onda x bərabərdir, buradan 5 alınır, buradan isə mənfi 3 alınır. Bunu, baxın, kiçik bərabər olduğu üçün bizdə 1 aralıq olmalıdır. Yəni, onda yazırıq, mənfi 3, 5. Mənfi 3, 5 parçası. Bərabər işarəsi olduğu üçün mötərizəndə kapalı mötərizə götürdük. Növbəti 5-ci sual. Ədədin cəbir şəkildə göstərin. Gördüyünüz kimi, baxın, sürət bizdə cəbir şəkildə verilib, məxrət isə Trigonometrik şəkildə verilibdir. Hesablamaq üçün sürəti də trigonometrik şəkildə gətirək. Yəni, bir üstə gəl, iyini trigonometrik şəkildə gətirək. Demək, bizdə misalda A bərabər 1-dir, iyinin qarşıdakı əmsalda 1 sayılır, yəni B də bərabərdir 1-dir. Eri tapaq birinci, eri bərabərdir. Birin kvadratı üstə gəl, birin kvadratı edir kök altda 2. Kosinus alfa bərabərdir A bölək erə, yəni 1 bölək köhdə 2. Sinus alfa da yenə A bölək erə bərabərdir, B bölək erə bərabərdir, yəni 1 bölək köhdə 2. Demək, onda burdan alınır ki, alfa neçə dərəcə olmalıdır? 45 dərəcə, yəni hər ikisi... 1 böl köhdəki olan argument 45 dərəcədir, yəni pi bölək 4. Demək onda, 1 üstə gəl, iyinin trigonometrik şəkildə yazılışı olacaq belə. Buradan yazaq. R, yəni kökdə 2, kosinus pi böl 4, üstə gəl, i sinus pi böl 4. Gəlin ilə 45 dərəcə yazaq, çünki məxrəc də dərəcə ilə göstərilib. 45 yazaq, kosinus 45 dərəcə, üstə gəl, i sinus 45 dərəcə. Bölək, demək 2, kosinus 15 dərəcə, üstə gəl, i sinus 15 dərəcə. Bərabərdir. Baxın, 2... İntiqam şəkildə olan kompensiyada bölmək üçün moduları böləcəksiniz. Yəni, köhtəkini 2-yə böləcəksiniz. Köhtəki bölə 2 yaza, qalsın. Argumentlər isə çıxacaqsınız. Yəni, onda olacaq belə kosinus 45 çıxaq 15. Edəcək 30 dərəcə. Üstə gəl, yenə i sinus 45 çıxaq 15. Yəni, 30 dərəcə yenə. Bərabərdir. Köhtəki bölə 2. Kosinus 30 dərəcənin qiyməti köhdə 3 bölək 2-dir. Üstə gəl, yenə i, vuraq. Sinus 30 dərəcənin qiyməti 2-də 1-dir, yəni 2-də 1-i. Bərabərdir. 4-də köhdə 6, üstə gəl, 4-də köhdə 2-i. E variantı. 6-cı sual. Demək, z bərabərdir, a üstə gəl, b idir və modulda z bərabərdir, 5-dir. Demək, bizdən z-in qoşması vuraq kök altda z, bülək z-in kvadratı. Bunun ümumiyyətdə modulunu soruşur. 
Demek e, bildiğiniz gibi bakın Z1 vurak Z2'nin modulu onların ayrı ayrı modular hasilinde beraberdir. Ve de bölünmesi de eyni kayda. Z1'in Z2'ye nisbetinin modulu Z1'in modulu böyle Z2'nin moduluna beraberdir. Hemen bu kaydanı bırak tətbiq edelim. Onda yaza bilirik belə. Modulda Z koşması vurak. Modulda kök altta Z. Bir de modulda Z'nin kvadratı. Beraberdir. Demek Z komisiyatının koşması Z beraberdir. A çıxaq B idir. Bunun da modulu elə baxın, ya da saxın ki modulda Z koşmasının moduluna elə beraberdir. Çünkü baxın burada da A kvadratı da B kvadrat alırsınız. Z ədədin özündə də yeni A üstü A kvadratı da B kvadratı alırsınız. Yəni modulda Z'nin əvəzində gətirip yazacaqsınız koşmasının əvəzini gətirip yazacaqsınız 5. Vura. Kök altta Z modulu. Demek ki bunda da ne yazması onda? Z'nin modulu 5 dirsak, köhtə Z olacaq, köhtə 5. Bölük. Modulda Z'nin kvadratı ne olacaq? Modulda Z 5 dirsak, kvadratı da edəcək 25. Bərabərdir. İxsar aparsanız, köhtə 5 bölük 5 alarsınız. C variantı. 7-ci sual. İfadəsini cəbri şəkildə göstərin. 2i olduğu kimi qalsın. Üstə gəl. i üstü 2016. Baxın, i'nin üstü 4 bizə verir 1'i. Düzdür, i üstü 4 bizə 1'i verir. Məsələn, i üstü 8 yenə bizə 1'i verəcək. Necə yazacaqsınız onu? i üstü 4'ün nəyi? Kvadratı bərabərdir. i üstü 1'in üstü 2, yəni 1'i edəcək. Düzdür mü? Yəni, əgər güvvət 4'e bölünürsə, cevabınız 1 olacaq. Yox, 4'e bölündü, hər hansısa bir qalıq kalırsa, həmin qalığı da olğu kimi i'nin üzerinde göstereceksin. Mesela i'nin üstü 7 dirsə, 4'e bölündü qalıq ne kalacaq? I'nin kubu. Ne yazacaksınız? I'nin kubu. Sonra bunu yeni devamını getirip hesablayacaksınız. İndi baxın, burada da eyni kaydının. I üstü 2016 ise, 2016 4'e tam bölünür. Düzdür. Demek ki, ne yazacaksınız? Onda 1 yazacaksınız. Çıxaq 1, bölək. I üstü 2020. 4'e tam, 2020 4'e tam bölünür. Düzdür. Bunda demek ki, e, cevab olacaq 1. Üstə gəl. I üstü 19, 4'e tam bölünmür, qalıq kalır. Qalıq ne kalacaq? 3 kalacaq. Yatıram i'nin kubu. Bərabərdir. Sürətdə birlər islah olundu. Ne kaldı? 2 i. Məxrəcdə isə 1. Baxın, i'nin kubu bizə nə verir? Mənfi i verir. Yəni, necə yazırsınız? I kvadratı vurab i şəklində yazırsınız. Bərabərdir. E, 2 i bölük. i kvadratı bize mənfi 1 verir. Mənfi 1 i'ye vurduqda mənfi i. Yeni 1 çıxaq i. Bərabərdir. Cevabda görü belə cevab yoxdur. Onda demək məxrəci məxrəcin qoşmasına vurak sürətli məxrəci. 1 üstə gəl i'ye vurak. Bərabərdir. E, məxrəc edir 1'in kvadratı çıxaq i'nin kvadratı edir 2 Süratçı e, olduğu kimi yaza birinci. İkileri ixtisar aparaq. Qaldı. I üstüne gel i'nin kvadratı. Yeni i çıxaq 1. A variantı. 8. sual. Z beraberdir. Köhtə 83 kompleks ədədinin e, argumentini tapın. Yəni tangens alfanı tapaq. Tangens alfa nəyə bərabərdir burada? Baxın Z bərabərdir A üstə gəlib B i kompleks ədədində. Tangens alfa bərabərdir B bölək A-ya. Bizdə də gördüyünüz kimi A 83-dür. Köhtə 83-dür. B isə 0-dır. Yəni e, xəyali hissənin vahidi 0-a bərabərdir. Demə onda yazırsınız 0 bölək köhtə 83. Bu ise beraber olur sıfıra. Tanyes alfin 2 derecede sıfıra alır. Adın ki ile sıfır derecede. Yeni doğru cevab D variantı. Növbəti sual. Dokuzuncu sual. 
1 bölük 1 çıxaq i, üstə gəl x, üstə gəl y i, bərabərdir 1 üstə gəl i olarsa, x üstə gəl y cəmini tapın. Birinci gəlin, baxın, bunu 1 e, çıxaq i'nin qoşmasına vuraq, ki, kəsirdən azad olsun, sürüfü məxrəcini, misalın qalanı olduğu kimi köçürdə, bərabərdir 1 üstə gəl i. Məxrəc edəcək 2, 1 üstə gəl i, üstə gəl x, üstə gəl y i, bərabərdir 1 üstə gəl i. Baxın, bu kəsiri ayrı-ayrı kəsirlərdə yazaq. Onda olacaq 2 də 1 üstə gəl, 2 də 1 i, üstə gəl x, üstə gəl y i, bərabərdir 1 üstə gəl i. Bu bərabər insan və sol tərəfənin bir-birinə bərabər olması üçün həqiqi hissələrini bir-birinə bərabər götürək, xeyri hissələrini də yenə bir bərabər götürək. Onun üçün, baxın, həqiqi hissələri bir yerə yığaq, 2 də 1 üstə gəl x, bu olsun həqiqi hissə, üstə gəl, 2 də 1 üstə gəl y i, bərabərdir 1 üstə gəl i. Gördüyünüz kimi, burada həqiqi hissə budur, burada isə 1-ə bərabərdir, onda yazırıq, 2 də 1 üstə gəl x bərabərdir 1-ə. Xəyali hissə isə, buradan alırıq ki, x bərabərdir 1 çıxaq 2 də 1, yəni 2 də 1. Xəyali hissə isə burada 2 də 1 üstə gəl iqriqdir. Bunu isə xəyali hissəsinin vahidi 1-ə bərabərdir, yəni 1. İqriq bərabərdir 1 çıxaq 2 də 1, yəni 2 də 1 alarıq. Bizdən x üstə gəl iqriq cəmini soruşur. 2 də 1 üstə gəl 2 də 1 bərabərdir 1. B variant. 10-cu sual. Z vuraq, Z-in qoşması üstə gəl modulda Z çıxaq 20. Bərabər 0 olarsa, Z kompleks ələ daşdakı yerin hansına bərabər ola bilməz. Demək, Z vuraq, Z-in qoşması. Z ədində əgər biz A üstə gəl B-yi götürsək, onun qoşması olacaq A çıxaq B-yi. Üstə gəl. Modulda Z bərabər olacaq A kvadratı üstə gəl B kvadratı kök altında çıxaq 20. Bərabərdir sıfıra. Əgər biz buranı atsaq, olacaq A kvadratı üstə gəl B kvadratı. Üstə gəl, kök altında A kvadratı üstə gəl B kvadratı, çıxaq 20. Bərabərdir sıfıra. Baxın, indi gəlin biz kök altında A kvadratı üstə gəl B kvadratına bir T deyək. Onda baxın, bu olacaq nə? T-nin kvadratı yazırıq. T kvadratı üstə gəl T çıxaq 20. Bərabərdir sıfıra. Buradan alırıq ki, T bərabərdir mənfi 5 və T bərabərdir 4-də. Qiymətləri yerinə yazsaq, kök altında A kvadrat üstə gəl B kvadrat bərabərdir 4. Elə burada saxlayaq, yəni kök altında A kvadrat üstə B kvadratı, yəni Həmin ədədin, kompleks ədədin nə idi? Modul, düzdür. Mənfi 5 artıq yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki kök altında mənfi 5 çıxa bilməsin, mənfi qiymət çıxa bilməz. İndi verilən cavablarda, variantlərdə bir-bir baxaq görək. Hansının modulu 4 edir? Demək, cavabımız da 4 etmir daha doğrusu. Ola bilməzi bizdən soruşur. Baxaq. Birinci, baxın, modulu 4 edəcək. Kök altında mənfi 4-ün kvadratı, üstə gəl 0-ın kvadratı. Düzdür, edirincə 4. İkinci də yenə 4 olacaq modul. Üçüncü, C bəndinə baxsaq, demək, yazırıq. Kök altında 2-nin kvadratı, üstə gəl. 2 kökdə üçün də kvadratı 12 edir. Demək, cavab çıxar 4. Bu da oldu. D bəndinə baxsaq, yenə 1-in kvadratı, üstə gəl, kökdə 15-in kvadratı, kökdə 16 olar. Yəni, moduldan kök altından 4 çıxar. Amma e bəndinə baxsaz, demək, olacaq kök altında 3-ün kvadratı üstə gəl, mənfi 4-ün kvadratı bərabərdir kök altında 25, yəni 5. Burada isə gördüyüz, nə oldu? 5 oldu, yəni modulu, biz tapdıq ki, modul 4 olmalıdır, amma burada tapdıq ki, 5-dir cavab. Demək, onda e bəndində, yəni e bəndə 3 çıxaq 4-dir, z kompleks ədədi, Yəni, bizim axtardığımız kompleks ədəd deyil. 11 də bayaq buna uyğun yazdıq. 12-yə də baxaq.
Yəni 11-i baxın 5-dəki kimi yazmalısınız. 12-yə baxaq. Demək 2 çıxaq i, i kvadratı 2 çıxaq i-nin kubu. Aha. Baxın 2 çıxaq i olduğu kimi qalır. 2 çıxaq i-nin kvadratı. Bizə nə verəcək? 2 üstə gəl bir, yəni 3. Sonra gəlməlidir 2 çıxaq i-nin kubu. Bu isə bizə verir 2 üstə gəlir. Sonra gəlməlidir 2 çıxaq i-nin üstü 4. 2 çıxaq i-nin üstü 4 bizə verəcək 2 üstə gəl 1, yəni 3. 2 çıxaq 1, baxın 2 çıxaq i-nin üstü 4, edir 2 çıxaq 1. Bunda edir cavabımız 1. Vura. Yenə baxın 1, 2, 3, 4-də qədər yazdıq. Bu şey i-nin üstü 5, i-nin üstü 6, i-nin üstü 7, i-nin üstü 8. Uyğun olaraq, baxın, bu hədlərə bərabər olacaq. Niyə? Çünki i üstü 5 nə edir biz? Nə verir bizə? I üstü 1-i verir. Düzdə onda nə olmalıdır? 2 çıxaq i olmalıdır. I üstü 6 bizə verir i-nin kvadratını. Yəni, 2 çıxaq i kvadrat şəkildə olacaq onda. Bu isə bizə nə verəcək? 3 verəcək. I üstü 7 yenə 2 çıxaq i-nin kubunu verir. Bu isə bizə nə verəcək? 2 üstə gəl i-ni verəcək. Eyni qaydından i üstü 8-də bizə verəcək 1-i. Yəni, 2 çıxaq 1 olacaq nə? 1. Yəni, onda bu yazdığımız misalların hər birinin üstündə kvadrat yazmaqla Biz misalımızı tamamlaya bilərik. Bərabərdir. Demək, cavabımız artıq edəcək burada. Üçün kvadratı edir 9 çıxaq. 2 minus i, 2 plus i-nin nəyi? Kvadratı. Möhtərzi yalaq ümumilikdə kvadratı. Bərabərdir. 9 vuraq. Möhtərzən içərisi bizə verir 4, 5. 5-in kvadratı 25. 9-a da vuranda... 25-i 9-a vuranda 225. A variantı. 13-cü sual. Demək, köhtə 3i üstə gəl, vıraq köhtə 12i olur. Köhtə 36i kvadratı. O da edir 6i kvadratı. Üstə gəl, köhtə 9i edir 3i. Bölək, i çıxaq 2. Bərabərdir. Mənfi 6 üstə gəl 3-i, bölək i çıxaq 2. Sürətdən əgər biz mənfi 3-i mötərzi xaricən çıxarsaq, qalacaq i çıxaq 2. Məxrəcə də i çıxaq 2-dir. İxtisar gedər cavab olar 3. D variantı. 14-cü sualda baxaq. Demək, z1 bərabərdir, 1 üstə gəl, 2-də 1, üstə gəl, köhtə 3 böl 2-i. Z2 bərabərdir, 1 çıxaq 2-də 1, çıxaq köhtə 3 bölə 2-i. Bizdən z1 bölək, z2-ni soruşur, modulunu soruşur daha doğrusu. Demək, modulunu tapmaq üçün, Elə ayrı-ayrı moduların tapıb, nisbətini tapacaq. Birinci gəlin, bax, burada yenə sadələşdirmə iş aparaq. Birinci üzərinə 2-də 1 gəlirik, yazırıq 2-də 3, üstə gəl 2-də köhtə 3i. Məxrəcədən ikincisində də 2-də 1 çıxaq köhtə 3-2i. Bərabərdir. İndi Z modulunu tapaq. Birinci modul nə olacaq? Kök altında... 2-də 3-ün kvadratı 4-də 9, üstə gəl 4-də 3. Məxrəcdəkin zətkinin qoşması modulu isə 2-də 1-ün kvadratı 4-də 1, üstə gəl 4-də 3. Bərabərdir. 4-də 12, yəni 3, köhtə 3 surət edir. Məxrəc isə 4-də 4, yəni 1. Cavab olar köhtə 3, B variantı. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.